ഏവർക്കും ദേവ് സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്കോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്കോളജി എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ് ലിവിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന താമസ ജീവിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ പ്ലാൻ പോപ്പുലേഷൻ ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഈ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫിഷസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് പോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും എന്തുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാൻസുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് പ്ലാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്താണ് മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും മാത്രവുമല്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അതിൽ മറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ മറ്റുള്ള മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഈ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആയിരിക്കും ഇത് നോട്ട് എ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് യൂണിറ്റ് ഇത് മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇതൊരു മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനൻസ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇക്കോട്ടോൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് ഇക്കോട്ടോൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷേ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഹെട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും ആനിമൽസുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ഹെട്രോജനസ് അസംബ്ലേജ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്ലാൻസും ആനിമൽസും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആവാം ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആവാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് they are independent ആണ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റുമാണ് അതുപോലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു
producers, consumers, decomposers. In a moon, the Rathilula group of organisms chernana community rupa patricana. E producers live another yakiana plantsum. That's why phytoplankton is phytoplankton so mana producers live another plants and phytoplankton so mana producers live another consumers in the Makara and the Kurunda herbivores were another carnivores were another consumers in the herbivores carnivores were another herbivores carnivores decomposes live another yakiana bacteria Fungi. Bacteria and fungi are the decomposers. In a moon, the type of the organisms are the community. Next, community dominant. Community dominant. And then, community dominant. We have a dominant. We have a dominant. We have a dominant. We have a community dominant. We have a Community, a community is formed of many species. A lapala the Arthur species are a community to open another. Adilu Uno Alangli Chile, the Edan Glomo, and the Nanda or a dominant role of Kaigarium Chinunda. A ladilla or an angle and a number condagam, a langle and a size of condagam, ill and activities mula. Adin the Nanda dominant role of Kaigarium Chino. Adinian a community dominance and the another. A terrence species in a parana perana community dominance. Community dominance. If you have a forest, you can see the forest is a major dominant tree. The trees are dominant trees. The dominant trees are dominant trees. trees are dominant trees. The trees are dominant trees. The grasses are dominant trees. The grasses are dominant trees. The stratification is Stratification is the arrangement of the components. The components are the organs of the components. But the layers are the layers of the community. The organs are the stratification. This arrangement is the stratification. The vertical stratification is the horizontal stratification. The vertical stratification is the horizontal stratification. The horizontal stratification. And the vertical stratification is another. That is organism in a vertical item arranging. Vertical item arranging. Udahana Parayanagle or forest community at the forest vertical item arranging five layer item arranging. Eto Yeradal Niklan trees, trees are and the shrubs herbs then and the end forest floor subterranean. In the lower layer and subterranean. In the vertical, vertical stratification in the vertical stratification this vertical stratification day picture and another. It will end a tomb here at the trees and the cono, then shrubs, herbs, forest, flora, adinitiation, subterranean. In the vertical item, vertical stratification and vertical arrangement and the uh, light penetration in the sea. If you see light penetration arranged in the Venganiana, vertical atula arrangement. But light and penetration are the same. Light is the same. Light is the same. Euphotic zone. That's the middle portion. Dysphotic zone. Light is the same. This is the Ephotic zone. This is the vertical arrangement. Horizontal, we have a vertical arrangement, then we have horizontal arrangement. Horizontal arrangement Horizontal arrangement is individuals in a horizontal plane. Arrangement. Individuals in a horizontal plane arrangement. Horizontal arrangement. This moon is the moon. One uniform. Uniform is the same. Clumped. Clumped. Then Random. In a moon, I turn a horizontal arrangement. Uniform under clumped under random under uniform, uniform, clumped, random. Uniform in the vernal equal distribution on the other pradesh at them equal item distribute. No. Then uniform distribution in the vernal, uniformly allied at them or a volley distribute. No. If they end there. 
ക്ലംബ്ഡായിട്ട് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അതാണ് ക്ലംബ്ഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ലംബ്ഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യൂണിഫോമായിട്ടും മിക്സറായിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റാൻഡം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ളത് ഹോറസോണിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് യൂണിഫോം ക്ലംബ്ഡ് റാൻഡം അടുത്തതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് റിദമിക് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി ഈസ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ റിദമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം റിദമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം റിദമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റിദമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഫുഡിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയെല്ലാമുള്ള ഒരു റിദമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ജീവിയും പരസ്പരം അല്ലേ ഓരോ വേരിയസ് സ്പീഷീസ് ആർ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡോർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഫുഡിന് വേണ്ടി ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എക്കോട്ടോൺ എക്കോട്ടോൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എക്കോട്ടോൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്കോട്ടോണും എഡ്ജ് എഫക്റ്റും എന്താണ് ഇക്കോട്ടോൺ അല്ലെ ആൻഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോൺ ലൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് അഡ്ജസൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോണിനെ പറയുന്നതാണ് ഇക്കോട്ടോൺ എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സോണാണ് ഇക്കോട്ടോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ദ ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കോട്ടോൺ അല്ലേ ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡിനും അതുപോലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇക്കോ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇക്കോട്ടോൺ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റും ആയിരിക്കില്ല ഗ്രാസ് ലാൻഡും ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇക്കോ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്കോ ടോണിൽ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കോ ടോണിൻ്റെ ഇക്കോ ടോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഇവിടെ ധാരാളം ഫുഡും ഷെൽട്ടറും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം ബോത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും ഓർഗാനിസംസ് ചേർന്ന് ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം ബോത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മോ കണ്ടെയ്ൻ മോർ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പം ഇക്കോട്ടോൺ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഓഫൺ എ ഡെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ദൻ എയ്തർ ഓഫ് ദ നെയ്ബറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ മറ്റു അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ ഡെൻസർ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പീഷീസും കാണപ്പെടുന്നു ഡെൻസർ ആയിട്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷനും ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എഡ്ജ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷെ എന്താണ് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷെ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ അല്ല ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ റോൾ ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഫങ്ഷണൽ റോൾ
ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റുമുണ്ട് ഓർഗാനിസമിക് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ക്ലമൻ്റ് ആണ് ഓർഗാനിസമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലമൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഗ്ലീസൺ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഗ്ലീസൺ ആണ് അടുത്തതാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഇക്കോ എന്താണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബോട്ടം പയനിയർ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു പോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പയനിയർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായി മണ്ണടിഞ്ഞു അടി ത മണ്ണിൽ മണ്ണടിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്മേർജഡ് വെജിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുന്നു ഒരു സബ്മേർജഡ് വെജിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്മേർജഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം അതൊരു എമർജഡ് വെജിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുന്നു വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മണ്ണൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞ് ഒരു എമർജഡ് വെജിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുന്നു അവിടെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ടെമ്പററി പോണ്ട് ടെമ്പററി പോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണേലും ഇത് നാമാവശേഷമാകാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോണ്ടായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു വീണ്ടും മണ്ണൊക്കെ വന്ന് നിറയുന്നു ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിനെ പറയുന്ന പോലെ ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് മാറി ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ സക്സഷൻ അല്ലേ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്